I think it's impossible not to have an ego in League of Legends because you have to believe in yourself. There will always be circumstances where you need to know that you are better and you need to trust. And when the risk comes through, you need to trust in your abilities that you're going to do better because players who don't believe that they can do better, believe that they will just perform worse, are bad players. This might sound a little bit crazy, but I've never really played against anyone where I thought like, wow, this guy is like way better than me. And I played basically versus all the players in the world. I can see somebody's better on the champion than me, but I don't really feel like I played with someone and he was just so much better than me and just completely stomped me and I couldn't do anything. Adage still doing work here is upset, just cleaning up the fight, somehow got the triple, somehow got the penta! Upset's a bit of a heartbreaker because to me, he's a guy that has been so good. He never dies. He puts up good damage numbers. He has great CS numbers. Like these are all things that you want in an AD carry, and yet it's not enough to win. And it's not a situation where he's playing too safe or maybe not taking enough risks, or at least that's not how it looks from the outside. It just feels like there's something missing there that is holding him back from achieving those greater heights. There's none of it for Vitality. There's none of it for Perks. Vitality coming into this year definitely had an ego. The expectations were completely overblown. I think right now, and our new mentality is like, oh, we are a top five team. Let's try to get top one, right? And every time I've told like this in the past as well, I had pretty good success. I'm still looking to find that success together with my team, right? Which is the saddest part, because I feel like I'm just struggling so much when I don't know actually why it's so hard, right? We're not the best team in Europe. We want to be. I don't think we are far away. What matters in the end is like, who takes the title, right? <laughs> I think when you look at both these teams, ultimately they're both chasing a trophy. But right now, Vitality are the ones that are lagging behind. And while Fnatic try to find their way into the top three, Vitality need to find their way into the top five, the top four. Fnatic should be the favorites here. Fnatic is the safer bet, but it still does not feel like a sure thing. You can also see it as a positive thing that people expect him to win or be like top two or whatever. You can also see it from the positive side. It's like people really expect me to do so well. That must mean they think that I should be that good. Et on est de retour pour le dernier match de la soirée, le match de la semaine avec de grandes équipes natives contre Vitality, mais qui ont toutes les deux perdu hier. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais voilà, ce sont les deux super teams de l'Europe, deux équipes qui ont bien sûr l'ambition de gagner la Ligue, de nous représenter au championnat du monde. Maintenant, tout ne va pas 100%. Comme ils le souhaiteraient, bien entendu. Euh, ces deux équipes euh, ont des défauts, des gros défauts, mais elles ont aussi des bonnes journées, des bons matchs. Noir. On va voir quelle sera la forme du jour. On a pas mal discuté de ce qui fonctionnait ou de ce qui ne fonctionnait pas pour les deux équipes. Peut-être que, justement, il n'y a pas une identité claire de part et d'autre. Et, et on se demande quelle serait la meilleure façon de jouer. Parce qu'on a des bonnes individualités un peu partout mais on n'a pas l'impression que tout est parfaitement imbriqué pour utiliser au maximum ce qu'il y a à disposition. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu flottant, tu vois, au niveau de, de, des prises de décision et du plan de jeu. Ouais, et pour Fnatic, moi je, je cible un peu plus peut-être la, la jungle hein, qui, qui a du mal à jouer avec Selene, tout simplement. Il y a Razor qui, qui s'est quand même pas mal fait atomiser. Ouais, c'est vrai, mais la semaine dernière, Razor qui a été excellente ici, mais a quasiment carré les deux games de Fnatic. Ouais. Donc euh, voilà, genre euh, je suis d'accord, il fait pas toujours les meilleurs games, mais il y, y en a aussi où, où il en V9 quasiment, donc euh, c'est pas évident, c'est pas évident de, de cibler ce qui va pas, d'autant plus que on peut même pas dire que Fnatic soit pas bon. Non, ils sont juste que c'est un, un peu courant alternatif en termes de performance. Le changement de méta, il y sent qui est pas sur des, de l'art d'engage, qui est sur de l'enchanteur aussi. Ouais, on en parlait en pré-show, ça c'est vrai que honnêtement. Ça... C'est un changement qui correspond tout de même au style de la méta, d'autant plus que je pense que le problème dans cette histoire, c'est quand même qu'il sent qu'il n'est pas bon sur le Silus. Et le Silus, c'est un peu le champion playmaker qu'il reste d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est le champion playmaker qui est tanky et qui peut gagner la lane qui reste, et il n'est pas très bon dessus. Je suis, je suis d'accord, c'est peut-être un de. Un Faut que tu lui donnes des champions. cours. 
Avec plaisir, euh, tranquillement, hein, je j'irai le train euh, du haut de mon diamant 4. Mais il, pa... Mais il me semble qu'ils sont, en... ils sont... Ils sont souvent en diamant 1, Upset et Lissant, c'est très ton qui me dit ça, ils abusaient de la duo Q justement. Euh... Donc peut-être, ah bah, si, bah, si tu montes encore un peu, Noa, euh, ils n'auront pas le même, le, même, le même MMR que toi, ceci dit. Ah, ils sont probablement en dessous en ce moment, j'ai un très bon MMR, je, je gagne des points 20 par 20. <rire> Bravo. <rire> Bravo. Eux, ils dodgent des, eux, ils dodgent des BO. <rire> Alors la phase de draft qui s'engage et ça va vite, ça va vite, réponse Kale au gangplank de Alfari. Alfari qui met enfin la main sur son gangplank, mais il y a derrière eh bien, une Kale pour le reprendre de voler. Ouais, Kale du côté de Wunder, euh, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu dans l'exercice de cette Kale, Wunder. Ah, on va aller voir, on va un, aller voir. J'ai un petit doute. Si, je crois qu'il a joué une Kale. Une Kale Je crois qu'il a joué une Kale, je vais te confirmer ça. Mais Wunder, il a déjà joué une Kale, ouais, c'est ça. Et, et par contre, encore un blind Silas au passage. Ça commence à devenir courant. Ouais. Enfin, je me demande quand même dans cette histoire si Fnatic laissait Zeri pour prendre Twitch Viego et derrière laisser Après, le GP. Le, le Twitch Kale, euh, il, est, il est redoutable. Hein. Il, alors, c'est une formule de saison 4. À l'époque, les, oui. les, les Samsung Blue l'utilisaient beaucoup avec Deft. Dans sa jeunesse. Tu rajoutes un très bon jeu. enchanteur et par exemple, c'est un très bon enchanteur. Ouais. Non, je suis d'accord. Du coup, c'est vrai que c'est une draft qui donne beaucoup de responsabilité au Twitch. Là, Upset, il est, il est entouré. Ça manque d'un petit peu il de est setup aimé. pour Humanoid. C'est pour ça que... Alors, on n'est pas fan hein, de la Lissandra dans un, un, un Silas, mais euh, mettre du setup pour Humanoid... Alors maintenant, après, ça veut dire que tu le donnes aussi à Perks. Ouais, effectivement, donner l'ulti Lissandra à un Silas, c'est quand même. C'est un... un beau cadeau tout de même, je pense. C'est un très beau cadeau. C'est un bon ulti, ouais. Et le Xin pour terminer du côté de Haru. Oh, la Zoé pour Humanoid. Très bon pic contre Silas. Un champion qui peut vraiment, vraiment faire souffrir Silas. Le genre de pic qui peut prétendre au solo kill. Complètement. Complètement, et du coup on a quand même euh, un, un très beau scaling hein, de, du côté de Fnatic avec de la range, avec de quoi jouer un peu plus en réception Mais... Il euh, y a un truc qui me chiffre, c'est quand même très... Elle est très bizarre leur draft, hein. bah, elle est bizarre leur draft, c'est vrai que... J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a un truc qui me chiffre bah, T'as Zoé, mais c'est pas une draft de POC T'as pas d'engage, t'as pas trop de disengage, après tu peux jouer en réception avec l'ulti Renata. C'est ça, et encore une fois, non mais tu, tu vois, je pense que t'as pointé quand même un, un truc important. Ça fait vraiment Twitch S4. Twitch S4 avec Kale, où tu joues pour mettre un ulti sur le Twitch qui va avec la Renata derrière et il défonce tout le monde. Mais j'ai du mal à me projeter dans une game comme ça. Et puis ça donne encore une fois beaucoup de responsabilité à Upset, même si à côté de ça, Kale. Bien sûr, c'est un champion qui scale extrêmement bien. Mais elle est bizarre, c'est sûr qu'elle est bizarre cette draft de Fnatic. Ouais. Bon, Et on, on, joue, on joue beaucoup pour les counter match-up. Ouais. On va voir la réponse en tout cas, le match de la semaine, Vitality contre Fnatic. Et, et franchement, je me demande même, parce que tu vas pas mettre une Séraphine, par exemple, sur la mid lane et donner un ulti comme ça à un Silas. Je suis en train de me poser la question de la Karma mid pour Humanoid. Ouais. Ou même d'une Oriana. Ouais. Oh, bah, Oriana, c'est son style, Karma, pas trop. Ouais. Non, mais Fnatic, oh, pour le match d'aujourd'hui, ils avaient choisi le Red Side. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que, bon, on est parti sur, sur plutôt une histoire de counter pick. Ce qu'on voit effectivement dans les match-up top et mid. Et au bot, est-ce que Twitch est un counter pick de Zeri bah, Pas forcément, mais comme Zeri n'est pas un très, un très gros champion de lane, tu as aussi le temps de voir venir avec Twitch. Et avec Renata, peut-être que tu peux mettre du rythme au passage. Peut-être, peut-être. Euh, Upset et Lissang, c'est le genre de joueur qui peut trouver justement les, les moyens de faire mal aux joueurs. Enfin, Upset au contact sur Perks. C'est dur d'aller chercher une Lulu. Hein. Je pense que tu, tu te fais POC à grands coups de Glitter Lens, tu te fais peut-être un peu out range. Tu peux pas non plus trop trop de chase la Zeri qui va, qui va jouer en, 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 en Kaitan. Ouais, bah, c'est sûr. Mais après, si tu débarques à côté d'elle en, en invisibilité et que tu, et que tu la blastes, euh... Parce qu'ils n'ont pas de fatigue sur la bot lane, les Vitality. Donc, euh, tu peux. C'est vrai qu'on joue à la cleanse. 
Euh, après, peut-être que pour la bulle, hein, la bulle ouais. monoïde, éventuellement l'ulti Renata, mais bon, c'est pas... C'est pas la... C'est pas la couette. La cleanse of the oui. time, bien oui, sûr, oui, hein, pour ceux qui auraient des doutes. Il y, y a des déformations de Trafan T1, tu, tu rajoutes des OAT un peu partout. Ouais, ouais, mais j'en ai un encore que j'ai pas sorti, mais que je réserve pour Tréton. <rire> et très qui, je, famille. qui, je pense, plaira beaucoup aux gens. Je ne veux pas savoir, mais je resterai vigilant. Alors, bon, passage euh, prise au niveau de a priori à l'avantage d'Upset et Sang. Et au mid, bah, non, non, on devrait quand même avoir une bonne prio hein, sur la mid lane aussi. Ah oui ah, Normalement, Humanoid est censé, est censé vraiment ne pas lâcher Perks et, euh, et mettre, mettre un rythme d'enfer au niveau de cette mid lane. Encore une fois, en plus, il joue Electro Cute Ignite. Donc il n'y a pas de doute, Humanoid, il est là pour tuer. Il y a Bubi dans le chat qui nous dit qu'il y a la VT à côté de lui, qu'il faut lui envoyer des compliments. Je lui dirai juste qu'il s'est fait cancel sa Valkyrie dans ce dragon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, après Vincent, pas trop mal au niveau, au niveau des dégâts que t'as mis. C'était pas trop mal, mais attention à tes packages quand même. Hein. Ouais. Il, y en avait, il y en avait un qui était pas forcément réussi. Ouais, il était un petit peu en retard. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Oh le dive, oh le dive. On peut pas chercher la petite bête. Hein. Le, le traitement de faveur pour une Kale, c'est bien vu du côté des Vitality. Mais attention, la présence de Razor, Razor niveau 3 qui va se projeter. Le flasher de Wunder qui tente de gagner du temps, mais la présence Oula. de Razor first blood en faveur des Vitality. Mais maintenant, il y a Razor qu'on contact. Alpha va tomber, le flash est du côté de Razor. Et on tombe enchaîné peut-être sur un roux, le stun dans la foulée. Oh, il est un mort. roux, il est un roux qui ne devrait pas pouvoir gagner ce trade à oh, le smile oh, et Wunder ne peut pas aller le chercher, il doit prendre sa vague, ça se joue à rien Et ça on commence très bien pour Vitality, donc on a une très bonne agression, là bon, on va obliger de flash out et le kill Récupéré par Upset Mais on en parlait, ce Twitch Renata qui est quand même capable de mettre d'énormes dégâts, et là Lulu de la brof qui tombe Les Fnatic qui emballe le jeu au niveau de cette montée, on a besoin d'un grand Eddie Stang et d'un grand Upset aujourd'hui ah, Ça se joue à pas grand chose ce trade au top Et ce baril de l'Alfari qui frôle, Wunder qui met un très bon flash Wunder, un grand habitué des, des deux contre ouais. 1 sur, sous sa tour. Ah, J'allais dire, il aime bien. Je sais pas s'il les aime bien, mais en tout cas... Et là, regardez, hein. là on se dit, c'est peut-être fini pour Haru. Et là, le smoat. Ah, petit, ça. <rire> <rire> tout fait. Tu l'attendais pas, celle-là. <rire> poussif. <rire> Très poussif. Et du coup, bon, deux kills partout, et la Duolaine qui se lance très très bien. On va retourner sur Wunder, il a pas de flash, est-ce qu'on arrive à trouver un stun Non, c'est bon, Wunder se mettra en sécurité, mais il se fait vilainement freeze. Et d'ailleurs, Razor va venir pour aider à casser tout ça. Oh, et le trade, on va tout mettre sur Haru, Haru a pas de flash, attention L'arrivée de la Brove qui fait le décalage, ça pourrait faire la différence Et Razor qui trouve les resets, mais est-ce que ça suffira Il faut trouver les dégâts, et non la preuve, qu quel rendu incroyable Mais d'où est-ce qu'il sort au niveau de cette top lane La preuve disponible à un moment très important pour les Vitality Upset qui tentent de contourner Karzy. Alors, il ne pourra sans doute pas prendre le kill, mais il essaie de prendre le maximum. Pas de flash non plus, en tout cas une bonne phase de chunk pour Upset. Il y sang est là également, on va pouvoir récupérer cette pink ward dans le buisson. Karzy ne peut pas approcher de la wave dans ces conditions. Et elle est animée cette game et là, Razor enfin, qui fait le bon move, mais vraiment la brof, cette inspiration d'outre-tombe. On arrive à vite faire le kill sur Wunder. Et là, ça fait une différence gigantesque. Il était pas loin, Razor, de pouvoir trade kill. Ouais, je sais pas, est-ce que la brof avait senti le... Après, bon, Haru se dirigeait vers le top, donc il a dû se dire qu'il qu venait aider, j'imagine. Hein. Mais en tout cas, c'est ouais. vraiment une très bonne décision de sa part. Ça, ça va piquer. Ouais. Très bonne build humanoïde sur Perks. Il a encore sa TP, ça devrait aller pour lui. Et qui s'en tire pas si mal au niveau du phare, même si là... Encore Humanoid a peut-être... Il a pas de flash euh... pour la brof, il a pas de flash. Upset qui se fait speed boost par le Z de Renata. Et pour l'instant, Karzy ne peut pas rivaliser, mais il y a oh. très bon ulti d'Alfari. On est obligé de back l'arrivée de Haru. Est-ce qu'il a quelque chose Il a pas de flash et Razor qui est là Les deux junglers se suivent Attention Haru Oh la fourche, le coup de fourchette qui va connecter sur Upset Mais il n'y avait pas suffisamment de dégâts pour Haru. Ça se joue à rien, c'est très 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 chaud. Eh bien c'est une, une très belle game qui commence. Oh, le Alphari, baril. Alphari, 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 attention, la chaîne ici. Et oui, Wunder ne peut rien faire. Une dernière auto-attaque avec la grâce Alphari. Va, va assurer ce solo qui il a. On a 45 CS contre 19. Les Fnatic de ont laissé passer le gangplank de Alphari. Et on comprend pourquoi il est permaban ce GP. 
Et il est en train de pulvériser la top lane là, laquelle n'a plus de partie. Elle est terminée. Est... En plus, il est en train de plaquer, elle perd une gigantesque vague. Perks qui va prendre disengage avec l'ulti qui vient de voler. Attention à Roux à cette astro. Oh oh on avec la chaîne, la glitter les Slabrov, une fois de plus au roaming. Oh, les visalités qui sont énervés tout de même aujourd'hui. Hein. Ça fait quelques bons plays gagnants de leur côté. 1500 gold d'avance pour l'instant pour les abeilles. 22 CS ou Wunder. Ah, c'est rude. Hein. Oh. C'est rude. On a voulu jouer dans, dans le counter pick, mais, mais là on est en train de. On est en train de prendre une sauce, bah, faut dire bien sûr, les interventions de Haru, ils sont pour beaucoup. Il est allé, euh, il est allé crucifier cette Kale dans l'œuf. Elle va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans la partie. Après, on peut se dire côté Fnatic que cette Kale sera là pour mettre un bouclier sur Upset. Hein. Maintenant, il faut que Upset arrive à prendre l'ascendant. Bah, il a eu un kill Upset, mais il n'a pas forcément l'avantage au farm. Après, on voit bien quand même, il y a Upset qui essaie au maximum de mettre la pression. On en a parlé en pré-show, mais Karzila Brov ne sont pas forcément des, des croqueurs de lane. Maintenant, ce sont deux joueurs qui, qui pop en teamfight, notamment, notamment du côté de Karzy, qui est le, le premier pourvoyeur de dégâts chez ouais, Vitality. On voit bien que Vitality met pas l'accent sur ce bot side. Hein. La Brov a déjà claqué deux roaming, euh, mis, des, mis des tops. Donc on a laissé un peu Karzy en, en solitaire. Et il s'en tient vraiment pas si mal par rapport à tout ça. Il faut faire attention à ce Twitch, à ce passage niveau 6 aussi. Et voilà, ce genre de phase de jeu où le Twitch se fait euh, passe en, en fufu, il se fait speed boost. Razor qui est présent, mais attention, c'est un surnombre en faveur des Vitality. Quoique Humanoid est en train de bouger, non Humanoid qui décide de... Ré... Il, y a des, il y a des hésitations là chez les Fnatic. Humanoid, je pense, pouvait bouger, mais je sais pas pourquoi il décide de ne pas le faire. La présence d'Illicent, joli bulle. Oh. Joli bulle sur la brof, le flash out le de la brof. Il va prendre suffire. un bel enchaînement, mais le shield, le shield est suffisant pour la brof. Bah, il change de trajectoire, les oh. flashs humanoïdes, et finalement il Bien prendra joué. son kill. Mais pendant ce temps-là, on a réussi à gagner du temps et Vitality s'empare du héros de la faille. Oh, et attention, attention oh aussi, la chaîne de Barry, Wunder, Wunder qui se retourne à Haru, Haru qui prend beaucoup de dégâts, mais on se lave dans cette ulti gangplank, c'est la douche, Haru qui gagne du temps, qui finira par tomber sous les coups de Razor, Razor qui récupère le corps de son adversaire, mais il est contre le GP d'Alfari, que faire Noah Il est incroyable son gangplank, il met des triples barrels de dieu Ah bah c'est... Oui, c'est Alfari et gangplank. Ah, c'est pas le gangplank de Karim KT ça hein. <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh joli sidestep du Manoïde. Le Manoïde quand même qui met du rythme aussi. Mais il a peut-être pas créé la di autant la différence qu'il le souhaitait. Puis Perks a tout de même décalé pour l'héros de la faille, on s'en rappelle. Ouais, il a récupéré un petit ulti. Il a récupéré un petit ulti, Perks, mais il pourra pas en faire grand chose. <rire> Après c'est vrai qu'il a, il a pas des. Pas des mauvais ulti à récupérer, hein, Perks. Entre celui de Wunder et même celui de Renata. Mmh, il... Ouais, ça, il peut avoir des trucs. Après, c'est un peu des... C'est pas ça qui va faire le plus de DPS, mais... Après, un bon ulti kill peut être sympa, effectivement. C'est utilitaire, un petit oh, ulti kill sur Karzy. Chaîne de baril pour Alfari. À chaque fois qu'on regarde la laine d'Alfari, il est en train de mettre un combo baril absolument incroyable. Ouais. Après, ouais, il a ses deux niveaux d'avance sur Wunder, qui est vraiment en galère, le top laner des Fnatic. Avec ses bottes. Il faut dire que Haru il se ouais, fait ouais. un malin plaisir à passer dès que possible au top. Ouais. Ah, c'est pas facile, hein. clairement, au bout de rang 2 contre, euh, contre Brillance, euh, H d'Atrinsec, compliqué. C'est compliqué, mais Fnatic, alors on en parlait justement, les Fnatic qui, malgré leur, leur qualité en lane noire, ont souvent tendance à ne pas prendre assez les objectifs, notamment les dragons. Et donc voilà, un premier dragon autour des 10 minutes de jeu, c'est pas le plus early possible, mais en même temps il y a eu tellement de fights vers le top 7, Razor qui a été happé euh, vers tous ses combats sur le top. Mais, mais ça fait déjà un dragon pour les Fnatic, et il en faut d'autres, hein, vu leur domination Attends. au niveau du bot, Wunder qui est, est en train de se faire saucer, le flash est, est excellent, mais Alfari qui suit Ouh Et un dernier pour parler ici, entre les deux omoplates 5, 5, 1, 2. Le, le face check de Wunder, Alfari est complètement dans sa tête, Wunder est en train de se faire, mais... Comme dirait Tréton, Sulfuro Astrogap. C'est très sale. C'est très sale. Haru, là, t'es un jungler, t'es content de voir que t'as investi sur ton top laner. Et je ouais, pense quand il y a ce genre de choses qui se passent. Il le verra plus jamais son nom de flanc. Il a pas, déjà, il a pas beaucoup vu déjà, mais là. 
Après une prestation comme celle-là, un héros de la faille, deux à roue sur la mid lane, on va donner de la roue sur sa perce, c'est vrai que c'est un gangplank qu'on a pas trop besoin, il Sang, il a un ulti défensif oui, il a Oh il nous a fait un flash très très bizarre il Sang. Euh... Ouais, c'est fait... Mais ça passe, mais ça, ça passe. passe Perse s'est fait pulvériser Perse s'est fait pulvériser Razor qui reprend l'initiative Karzi, attention, dégâts de Pset également Qui sort de l'ombre Il était caché Il était caché, mais du côté de Haru On a la garde circulaire qui permet d'encaisser Razor, oh, accélération humanoïde, pareil La brove qui est touchée une première fois L Le stun qui passe Pour Razor, quel kill En faveur des Fnatic et je reverrai bien cette action d'Ili Sang. C'est un match de fou furieux. Est-ce que c'était du génie ou pas Mais voilà, les Fnatic ça laisse pas décoller, ça va permettre de reprendre un peu de plaques, de reprendre un peu de ressources sur la mid lane, de reset aussi, et surtout de donner des golds à Upset. C'est euh, Parce que la Kay est, est hors du match, hein. maintenant c'est Upset qu'il faut feed. Alors attends, on va revoir. Alors le flash, coup de génie ou... Ouais... Après, je sais pas, après, il après, évite la chaîne. Bah, il en fait le problème... Éviter. Je pense que c'est pas si mal parce que sinon il, est, il se retrouve à se faire tester par Perks en dehors de la portée de la tour. Ouais, je suis d'accord. Donc en vrai, en vrai, oui, en vrai, oui, je pense que c'est pas mal. Hein. Sur le moment, ça, ça donne l'impression qu'il s'est cassé ouais. les doigts, mais en fait, ça va. Non, non, je, je, pense, je pense que c'était bien de sa part parce que sinon, sinon il aurait pu se faire, euh, se faire euh, démolir à l'abri des regards. Ah, et là, la brave qui tente un petit droit de gauche qui n'échappera pas à Razork. Razor qui suit aussi, autant euh, je l'ai diffamé euh, euh, en début de, de journée par rapport à sa prestation d'hier, mais il a plutôt bien suivi Haru, euh, notamment les ganks aussi, hein, même vers le bot side, il a toujours euh, répondu à l'appel Razork. Et la partie qui pourrait éventuellement se calmer un peu après la frénésie de cette early game. Ah, il se passe des choses clairement entre euh, Fnatic et Vita. Il se passe des choses, les Fnatic sont quand même pas si mal revenus, même si Vita est toujours devant, notamment eh bien, par l'intermédiaire de cet homme, Alfari, qui concentre à peu près tout l'avantage de son équipe. Maintenant, il y a une grande question qui se pose, Noah, parce que Alfari, on n'a jamais douté de ses qualités de laner. Maintenant, parfois, c'est vrai que on a l'impression qu'il ne convertit pas très bien l'avantage qu'il a pu prendre pour son équipe. Et c'est un peu le reproche qui lui est fait de base depuis bien longtemps. Après, je trouve bon cette année, hein, vraiment. Et il a un peu changé sa méthode, il a un peu plus joué avec son équipe, un peu plus joué pour sa mid lane aussi. Il a fait quelques petits décalages par-ci par-là. Alors, c'était peut-être pas encore euh, tout rose, mais euh, je trouve qu'il y a tout de même du mieux. Ouais, ouais, après, il y a eu aussi beaucoup de games en... au Spring où, où, franchement, il avait un avantage, il a pas oui. réussi du tout à le, le transmettre à mais, son mais équipe. Mais plus sur, sur ce summer. Vraiment, je trouve qu'il fait un bon début de summer. Ouais, probablement le meilleur joueur Vitality pour moi en ce début de saison. Possible, possible. Après, je trouve quand même que Karzi en fight est... Karzi en fight est très bon. Il, il sauve souvent les Vitality, je trouve. Ah, là, en lane, ils sont fait décapsuler. Hein. Non, mais je dis en fight. Oui, oui je sais, je Kar sais. Karzi n'est pas connu comme étant un... À part avec Kalista. Oui, il y a une pas. incroyable Kalista. Mais on la voit pas, sa Kalista. Mais, mais par contre, en teamfight, c'est vraiment, vraiment quelqu'un, Karzi. Allez, deuxième héros de la faille qui est entamé par Vitality. On a un dragon aussi d'ici 40 secondes, on n'est pas trop au rendez-vous côté Fnatic. Ouais, bah il faut... Non mais comme tu as dit, il y a dragon, il hein. y a dragon, il faut qu'ils en profitent pour investir le, le bot side, puisque le top side est... Alors attention par contre, c'est vrai que perdre la tête de top gratuitement peut être gênant, mais en même temps, s'ils ont tout le bot side, est-ce qu'ils pourraient pas essayer de prendre la tour mid les Fnatic En tout cas pour les Vitality, voilà, on s'engage la... et cette T2 semble euh, déjà prise. Elle semble prise, après je pense que la Kay n'est pas mécontente de prendre un peu de ressources. Attention à la Zoé tout de même, hein. un, une bonne bulle de Zoé là, avec les murs. Avec le Uma. Twitch derrière, ah. et non, ce sera sur le héros de la faille. Et on va essayer de contre-attaquer, il y a une téléportation, c'est la Kay qui est en train de débarquer, mais c'est qui fait peur là, personne perd, qui se fait intercepter, c'est bon, il y a le Blasting Cone. On va tout simplement partir pour Vitality, est-ce qu'on peut chasser pour Fnatic, ça manque peut-être de mobilité Razork, Razork, est-ce qu'il peut vraiment se projeter au milieu là Razork Ça semble quand même assez, assez hasardeux. Ah, Perse qui échappe au skill shot adverse. C'est dommage, on aurait peut-être pu jouer en, en cross map. Bah ouais, donner des ressources à Wunder, prendre ce dragon. La tour était tombée, ils étaient de toute façon en position. Et en plus, on a eu une deuxième charge du héros de la faille, on ne l'a pas défendu, puis aller chercher la T3. Yep, yep, alors que je pense qu'effectivement pour Fnatic, on aurait pu essayer d'attaquer la tour mid ou la tour bot et de récupérer le dragon. Et là du coup, c'est Alfari qui, qui donne 
Alors, est-ce qu'il donne de la tempo à son équipe Parce qu'il est un peu seul pour l'instant, Alfari. Il doit pas faire de bêtises. Hein. Allez, encore un baril. Ça n'est jamais raté du côté d'Alfari. Le dragon, mais je pense que c'est une concession que l'on s'apprêtait à faire côté Attends, Vitality. Mais il a pas de shutdown, Alfari bah, On les voit pas bien avec. Euh, ah, ils oui, sont pas marqués avec ouais, l'interface. Non, Norm... c'est vrai, c'est vrai. Normalement, oui. Avec plus 3800 gold, <rire> j'espère. Enfin, je... <rire> J'imagine. <rire> La dinguerie. Ce serait absolument honteux. Non, il vaut 150 gold en réalité. <rire> oui, non, non t'as raison, t'as raison. C'est vrai qu'on les voit pas avec, euh, avec cet overlay. Euh, my bad, je m'y suis pas encore euh, totalement habitué. Oh, il était caché. Ouais, mais Perks. Perks il sent, il sent l'odeur du Twitch. Ah, il dit sans gain, il peut pas trop se retourner, Perks. Est-ce qu'il a un petit dash Il a rien, il a rien, Perks. Il est obligé de flash out. C'est bien gratté par Upset. Mais Alfari continue son boulot de l'autre côté de la carte. Et il faut quand même donner un peu de, de ressources à Wunder. Hein. Un petit peu ou un petit peu de temps ou quoi que ce soit. Parce que sinon, euh, autant qu'ils se mettent dans un coin, qu'ils partent sur un sub de support et puis voilà. Hein. Écoute, il a pas fait son mythique, donc il peut toujours faire une Moonstone. <rire> un Shurelia. Le petit Shurelia Kale qui met bien. Ouf. Ah, il va pas faire ça, bien sûr, Wunder. Mais, mais c'est sûr que sa game, est, sa game est pas dingue. Après, Scale est un champion qui, rien qu'avec les niveaux, devient, devient terrifiant. Il a son deuxième euh, upgrade là, niveau 11. Mais le niveau 16 est encore bien loin. Et ce GP, ce GP, mesdames et messieurs, il est, il est intenable. Il commence en troisième item. Enfin, il commence même, il finit plutôt. Une différence, toute la différence au gold est dans sa poche. Et on se regroupe pour aller faire tomber cette mid lane côté de Vitality. Attention, attention à la chaîne de baril. Elle est prête, Paris. hein. Elle est complètement prête cette chaîne de baril. Et du coup, Upset va venir supprimer un peu tout ça. Mais sur le top side, on a une vague qui va crash, qui est push par Perks. Ah, il faut que Wunder aille défendre, il faut que Wunder aille récupérer tout ce qu'il peut comme gold. Ouais, les Vitality. Après, franchement. Bon, le problème pour Fnatic, c'est que sur ce genre de phase de jeu, ils se font, ils se font bouffer leur jungle, mais il mais n'y a pas d'objectif à jouer top side pour l'instant, il n'y a même plus de T2, donc je pense qu'ils n'ont ils pas, pas besoin de prendre trop de risques, de faire check, etc. Après, c'est bien le problème de leur composition, hein, pour faire check, ils n'ont personne. Hein. Elle est vraiment bizarre Alphari. cette composition de Fnatic, Alphari l'a boosté par un ulti de Lulu, attention à la réponse de Upset tout de même qui met d'énormes dégâts. La vague de la Renata, mais on tient le choc pour les Vitality et on prend la tour tranquillement, on zone, encore un bail touché du côté d'Alfari. On finit de terminer cette jungle. Par contre en cross map, lui maintenant il récupère un peu de ressources. Il n'y a pas non plus un, un écart au gold catastrophique. Tout reste jouable pour Fnatic. C'est faisable. Bah surtout que tout est sur le GP en fait. Ouais. Si le GP ne trouve pas son baril, si le GP se fait assassiner. En fait c'est pas que Vita a de l'avance, c'est qu'Alfari a de l'avance. Bon, du coup, Vita d'une certaine façon, bien sûr. Mais du coup, ça dépend quand même beaucoup de lui. Parce que Perks est... Il a fait Crown, Perks Tout à fait. Ah oui, c'est... une couronne. Ok. Ah oui, c'est un... C'est un... très défensif. C'est un Silas PLS, ouais. Ok. Karzy, Karzy est pas non plus très big dans la game, très franchement. Donc c'est vraiment Alfari. Mais... Il y a Alfari, certes, mais après il y a la composition de Vita. Et notamment, je trouve, le squelette euh, euh, Xin Lulu qui permet de jouer classique pour les Vitality, de mettre des face checks, d'engage de, de, façon, de façon totalement régulière en fait. Et je pense que ça, c'est quand même un gros atout pour eux. Et, le, et il est beau ce Xin, honnêtement, dans la composition, parce qu'il y a beaucoup de portée chez les Fnatic. Bon, on l'a vu, la garde est très précieux, très, ah, très, très, est très, très précieux. Est-ce qu'on a un engage, un ulti out du côté de Razork On pourra pas trop suivre un dernier petit poke de Karzy. Et la régie qui me signale que voilà, il y a une prime à 550 gold sur le GP qui vient de finir son Trollector. Ah ouais, ah, tu vois, même, je l'aurais même mis à plus de prime, mais. Mais. Mais, mais ok. Ok, bon, c'est déjà une belle prime, honnêtement. Et euh... Il y a un vrai intéressement pour les Fnatic à tenter de faire tomber ce GP, mais peut-on le faire tomber Avec cette Lulu, avec un Labrov qui coulisse bien, qui s'assure qu'on qu ne vienne pas gêner Alfari dans son entreprise de destruction tours. de T2. Il démolit complètement les tours. 
Attention, Upset à pas trop te faire dégommer. Il suffit d'un bail, il suffit de pas grand chose. Upset qui arrivera à clear, à repousser les Vitality. Il y a un dragon aussi qui va repop. Ce serait bien pour Vitality d'interrompre la, la poursuite de l'âme des Fnatic. Bah, ils y sont. De toute façon, Upset a cramé son ulti. Donc, euh, c'est pas comme si Fnatic pouvait vraiment fight dans ces conditions, je pense. Ils peuvent, ils peuvent décidir que ah, on est en qui est surpris, Perk qui est surpris dans ce buisson. Qu'est-ce qu'il fait là, Perk pensait, bah, Je crois qu'il pensait pouvoir reset tranquillement, Perk, mais. C'est dommage. Bon, on prend le dragon tout de même pendant ce temps-là. Oh, Uma, 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 attention à l'accélération de Karzi. La réponse de Razor directement. Et l'ulti à Auto Haru qui stoppe dans la mêlée. Mais Haru, il est en qui, encore une fois, le la fait d'avoir des champions qui peuvent juste jouer du front to back classique et qui peuvent encaisser les dégâts des Fnatic avec ce. Ce Xin, c'est très précieux pour les Vitality. Ouais, pendant ce temps-là, c'est Wunder. Wunder qui a pris la T1 top, qui a pris quand même du farm, qui a un peu euh, volé des camps de jungle. Il est en train de revenir petit à petit dans la game. Alors oui, pas par rapport à ce, à ce gangplank. Mais euh, bon, on avance tranquillement vers le deuxième item. Vers le mythique, en fait, tout simplement. Ah, et pour Fnatic, euh, franchement, l'approche des fights n'est pas évidente. Mais tu l'as dit, j'attends de voir ces... Après, on voit un upset qui prend quand même les responsabilités en frontline et... et... Avec le combo Kale, hein Ouais, ouais, avec le combo Kale Renata, il y, y a un truc à faire. Maintenant, faut, faut voir, hein. Perk peut euh, plus ou moins aussi donner un god mode Alphari avec un ulti Kale. Et Alphari peut... Euh, en, en un baril, Alphari peut euh, tuer la game de Fnatic s'il le met sur le, le Twitch. Ouais, il fait des dégâts scandaleux, on l'a vu, Alphari. Mmh. Ah, upset, upset justement l'initiative. Upset 3-0, deux items. Il est, il est redoutable pour l'instant, il n'a pas encore de mythique. Le carrière des fnatiques. Ça ne touche pas pour Humanoid. Il y en a un roux qui va arriver. Perks en position de flanking, attention peut-être qu'il pourrait tomber nez à nez avec Perks. C'est plus dangereux pour Perks je pense. Aïe, ah, un petit vol ah, du Kale. Ouh les barils. Et comment on passe là-dedans On passe avec le Blasting Cone, ça permet de se repositionner au niveau de la tour Emmanuel qui n'arrive pas à trouver son POC. Perks utilise un ulti qui va essayer de se repositionner Emmanuel qui trouve une chaîne. Et c'est suivi du côté de Karzi, on arrive à récupérer ce kill, il faut pas donner le reset et c'est bon pour oh, okay, okay, du okay, côté okay, d'Alphari. Okay. Upset qui tient le choc, mais attention aux énormes Alphari. dégâts du côté de Alphari, vraiment Alphari qui met des gars absolument scandaleux et les Vitality Le teamfight a l'air quand même d'être beaucoup plus évident pour les abeilles, la T2 est récupérée, on s'envole vers le baron Nashor. Ouais, et le break est fait au gold avec le baron Alphari, bon, qui a failli regretter son flash in. C'est sûr, mais il met tellement de dégâts Alphari. Et ce sera le baron qui ne peut être défendu par Fnatic. En plus, on avait récupéré le dernier dragon infernal. On peut se préparer pour le prochain. Et là, on peut enfoncer le clou pour Vitality, qui fait une, tout de même une superbe game. Hein. Parce qu'en en, en face, euh, Fnatic montre les crocs. Hein. Il se laisse pas faire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, on voit Perk qui est allé chercher Humanoid après. Ah, Perk bien joué hein, sur Humanoid qui n'avait pas de flash. Haru, on le voit, en frontline, qui fait un gros boulot, vraiment. Oh, Alphari. Allez, Alphari fait trop mal. Allez, le flash, il a voulu, je pense, mettre un petit pour parler sur Wunder. Bonne stopwatch de sa part, il aurait pu tomber. Ah, il veut pas donner la série. Ah, il, est, il fait beaucoup de dégâts, mais il est très squishy, Alphari. Et là, Fnatic, qui, voilà, qui, qui tombe, qui tombe, qui tombe au niveau des gold. Deux items pour la Kale, malgré tout. Mais encore une fois, la structure de fight m'a l'air tellement plus facile pour les Vita. Le fait d'avoir ce, ce Xin Lulu, ça facilite tellement leur vie. Avec un Alphari derrière qui est toujours très bon sur Gangplank. Ah, il faut croire au miracle Upset. C'est la seule solution sur un bon ulti de Renata peut-être. En tout cas, on push pour de lane avec le buff Baron maintenant. Alphari qui va pouvoir commencer à préparer ses barils. Et là il fait peur Alphari dans ce genre de cas de figure. Quand on a vu l'habilité avec laquelle il mettait des combos. Là peut-être. Oh non, oula, Upset le flashing, le flashing de Upset qui prend ses responsabilités justement et qui se jette dans Mélé Harou Qui défonce ses coéquipiers Harou Qui donne littéralement sa vie Ah il est vivant oh Le 
1K Barrel dans la phase du Lissang et quelle temporisation d'Arou Bon PC de Gangplank, et oui Arou, quel travail de sa part, justement Perkin pour l'initiative et Karzy qui récupère le kill sur Azork et là les Vitality qui continuent d'accélérer, les Fnatic sont sur le point de craquer pour Tom 7 a tout donné sur cette ulti flashée. Ouais, euh, on y a cru, on y a cru à ce potentiel comeback de Fnatic hein, sur ce Twitch. Mais Alf a... Ah déjà il y a eu beaucoup de choses hein. Il y a un bon outil d'Alf Harry, Haru qui temporise Berk qui s'envole Eux qui crucifient Offset Sur cette ultimate volée de Kale Berk qui joue extrêmement bien aux limites Reste un, un festival Vitality sur cette game On pourra pas aller plus loin On va aller tout de même reprendre Le deuxième dragon infernal On a un reset à faire Mais la map, la base est ouverte côté Fnatic C'est ce gangplank de Gala. Ouais, ah, les Fnatic qui ont voulu jouer au counter pick. Mais voilà, succès. <rire> succès approximatif, nous dirons. Voire pas de succès, bien sûr. Ah, dommage pour Humanoid. Oh, il aurait fait mal cet astropong. Il avait pris beaucoup de. Il avait, il avait traversé beaucoup de distance juste avant. Tant que la bulle pour Humanoid. Ouais. Pas de véritable contestation possible pour les Fnatic. Vitality, véritablement bien en place dans ce match. Là, on revoit un upset. Les dégâts sont Et Haru, Haru là qui dit non. Boum. C'est juste après. Idisang. Ah, le petit ralenti. 1000. Ah, la Renata pulvérisée. Derrière aussi Perks hein, qui n'hésite pas avec un ulti qui sur lui-même. C'est un bon ulti hein, pour un Stylas. Que c'est vicieux. Elle est bien jouée la Perks honnêtement. Flash, Z, R. Ils ont quasiment pu finir la game là-dessus. Ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. La rotation vers la top lane, laquelle qui n'est pas encore niveau 16, il lui manque pas grand chose, mais pour l'instant, c'est toujours du gibier. Gibier de potence, comme dirait Gangplank. La Humanoïde, tombe. ça ne touche pas. Ah, ils galèrent les Fnatic à faire des plays, on le sent. Boum Ils ont un peu donné leur vatou avec, euh, avec ce, cet engage de set tout à l'heure. Ouais, Je ne sais pas s'ils arriveront à faire mieux. Peut-être le coordonner avec Illisang. Ah, Emmanuel hein, qui arrive pas à trouver trop ses skill shots en teamfight. Et on va arriver à avancer côté Vitality. Un deuxième militaire qui pourrait tomber. Perks qui a un ulti Kale. Ah, Emmanuel qui fait pas assez de dégâts, on le voit sur Perks. Upset il a envie d'y aller, Upset c'est parti, c'est l'accélération de Upset. Oh les dégâts Les dégâts de Upset sont tellement indécents avec la couverture de laquelle Tandy Corazor t'en accélère C'est un shutdown sur Alfari le monstre est tombé C'est pas fini Le red boss est à terre Razor comme en plus La chasse Razor le gangplank C'est pas le gangplank d'Alfari Ah il essaye, il essaye Manoïde qui arrivera à trouver tout de même un Astro Pong mais on arrive à disengage pour Vitality et il faut probablement aller défendre un petit peu la base, les méga sbires. Et un Baron Asher aussi dans moins de 40 secondes. Les dégâts quand même de cette, il a pas encore son mythique. Et il fait trop mal. Et là il y avait les deux ultiquels en même temps. Et Karzy il a pas la range, hein. il a pas grand chose pour faire face à ça. Et la K il est passé niveau 16, alors on y est. Il a un Zonia en plus, Thunder, Trois 3 items. items. Il est bon. revenu un petit peu. Hein. Bah l'air de rien, ouais, il a, pu, il a pu trouver des fenêtres pour farm. Alors qu'Alfari, bah Alfari s'est fait dépasser maintenant au niveau du farm. Mais bon, il a toujours 3000 gold d'avance, mais maintenant, niveau 16, Kale, tu peux pas la laisser s'exprimer tranquillement. Ça peut être un danger. Déjà que le Twitch est un danger. On récupère l'ulti Renata. Attention au oui, Twitch. Oui, oui. L'ulti Renata, l'ulti Renata aussi. Il n'y a pas l'ulti sur Upset. Il n'y a pas l'ulti sur Wunder pour l'instant. On ne oh, peut pas trop fight. Oh, 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 et on oh, décide d'engager un Oh Père, ce Haru ici qui combine parfaitement sur la front line des Vitality. Et les Fnatic finissent par craquer. La base est ouverte au niveau du bot side Est-ce qu'il y a une wave Il y a une wave, il y a deux méga sbires qui arrivent pour les Vitality. Ouais, C'est le col de fin potentiellement. 
Ah, il y a une TP pour Perk qui va pouvoir revenir, mettre un peu de pression. Et il manquait 5 secondes sur l'ulti d'Upset, 5 secondes sur l'ulti de Wunder. Allez. Et ils ont été fulgurants ah bah. Vitality, ils ont tout de suite turn. Ouais, c'est fini. Bah c'est fini. Le flash in de Perk et la conclusion. Humanoid ne peut pas rejoindre sa base, il doit TP depuis, depuis sa propre jungle. Mais voilà, il y a trop de wave, il y a trop de creep. Et les Fnatic, les Fnatic qui s'inclinent dans cette battle of the super team. Ah, C'était une très belle game de League of Legends, une très belle game de Gangplank. C'était, ouais, le GP, euh, le GP qui a fait de belles choses. Hein. Vraiment. Euh... Allez, on a le sourire chez Vita. Une semaine à 1-1. Là où les Fnatic, eh bien... Semaine à 0-2 euh, Ouais, est-ce est que c'est leur seule semaine à 0-2 J'en ai bien l'impression. C'est tout à fait le cas. C'était euh, leur moins bonne semaine, Fnatic. Et du coup, Fnatic renvoyé dans le milieu du classement. Ça fait donc Excel, Fnatic, Miss 8, Vitality à 5-4, à la troisième place ex -echo. Ouais, c'est un délire le classement, là. Ouais. C'est un délire le G2, classement du LEC. G2 et Astralis, septième ex -echo. Et en première et deuxième position, eh bien Rogue et Mad. Ce classement du LEC est complètement incroyable. Hein. C'est peut-être c'est peut-être le, le split le plus serré euh, qu'on n'ait jamais eu, euh, que nous sommes en train de vivre, euh, tout simplement. Il y a, ça se croise dans tous les sens au niveau du classement, il y a des histoires de fous, bref. C'est euh, remonte. C'est la folie, c'est la folie, mesdames et messieurs, sur ce Summer Split. On Alphari, va se laisser là, Alphari, Du côté ouais. de l'interview, forcément, avec son gangplank. Mérité, mérité, oui, je pense qu'il a, qu a des choses à nous dire. Tonnerre de Brest, la, la pause.